Notre invité intensément sartois, aujourd'hui, je pense que vous le connaissez mieux que tous les autres invités intensément sartois que nous avons pu recevoir jusqu'à ce jour, puisqu'il était à ma place de très très nombreuses fois et pendant de nombreuses années. Vincent Serruti – Bonjour Pascal Brulon. – Quel bonheur de vous recevoir. – Bonsoir, bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être là. J'ai plus trop de voix parce qu'en en fait, on, on peut le dire, on enregistre cet entretien le lundi matin après les 24 heures du Mans. Donc euh, évidemment, avec, avec, euh, avec Bruno et toute l'équipe et puis les équipes d'Eurosport, on a beaucoup travaillé, on a fait la fête tard hier soir pour fêter la victoire d'Audi. Et j'ai plus de voix, je suis... Voilà, mais tout va bien. – C'est tout le, la difficulté quand on revient trop peu chez soi. – Eh oui, trop peu, c'est vrai. Bon, – alors, heureusement, vous revenez chaque année euh, aux 24 heures du Mans. Euh, tout le monde est content, non, non, non. Non, 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 ça vous dit quelque chose, ça C'est la ronde des 24 heures du Mans Bravo, c'est euh, l'hymne officiel dans les années 50, euh, ouais, 24 ouais. heures du Mans. Vous y étiez euh, ce week-end, aux 24 heures, notamment sur Eurosport, ouais. euh, où vous n'avez pas pu vous empêcher de faire des selfies. <rire> oui, avec Henri Pescarolo, en effet. Vraiment, alors là, c'était vraiment très, très sympa de l'avoir. En fait, pour tout vous dire, Pascal, il était euh, normalement consultant euh, RTL, et comme RTL ne faisait des interventions que 30 secondes par heure, 3 minutes, pardon, et que lui, on lui demandait de parler 30 secondes, il, il il s'est dit, je vais venir avec vous, au moins on va avoir du temps. Et, et... Il a eu un peu plus de temps. Voilà. Et, et puis vous étiez avec euh, Paul Belmondo, évidemment, et Laurie Tillman. Exact, Laurie Tillman qui découvre l'univers du sport automobile. Elle a intégré les équipes d'Eurosport il n'y a pas très longtemps sur un autre championnat qui s'appelle le WTCC. Et, euh, et là, la, la voilà au Mans pour, pour les 24 heures. Elle a eu peur quand même. Hein. Alors je suis parti euh, euh, sur le principe que tout le monde vous connaissait, euh, et, évidemment, euh, sur TF1. Mmh. Mais après tout, peut-être faut-il rappeler euh, que effectivement on, on, on vous connaît... Pour pas cette TF1, mais vous êtes d'abord et avant tout un sartois et oui, et d'origine. Et j'ai surtout et d'abord commencé ici, dans ce studio et euh, j'étais à cette place, voilà et, euh, et, et merci encore de m'avoir laissé euh euh, de m'avoir donné l'occasion justement de, 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 de travailler sur, ce, sur cette émission On fait le plein parce que c'était un, un véritable laboratoire, on a reçu plein de gens euh, avec Olivier Morezin qui s'occupait de, de l'émission aussi, il est arrivé après dans l'équipe mais on a, on a vraiment bien bossé et pour moi c'était vraiment formidable bon, On n'est pas là pour euh, effectivement parler uniquement de ce qu'on a pu faire euh, ensemble mais pour parler de ce que vous avez fait pour en arriver là, euh, vous êtes né au début des années 80, euh, vous êtes d'origine italienne oui, du nord de l'Italie, en fait. Mon, mon grand-père est né en France, mon père est né en France, mais, euh, mais effectivement, oui, mais ça, ça remonte à il y a très très longtemps, mais euh, Serruti, oui, ça, ça, c'est une consonance italienne, incontestablement. Ouais. Bon, euh, vous avez fait passer toute votre enfance dans la Sarthe, vous avez fait vos études Oui, les études, euh, et puis la radio, la radio associative à Radio Alpa, pas très loin d'ici. Mais vous avez commencé à Boulevard, je crois, non Alors non, j'ai... Euh... Je pense que vous avez travaillé euh, sur oui, la radio si, de Boulevard, si, si. Oui, qui s'appelait oui, oui. Ornithorinque, maintenant. Voilà, et qui s'appelait à l'époque Radio Verte Cédia. Euh, alors, on disait Radio Verte, ça faisait plus, plus chic. C'est plus simple. Ouais, 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 bon. ouais. Euh, et ça, c'était quand vous étiez adolescent. Et, et, et vous rêviez un jour d'être sur TF1, ce qui vous est arrivé. Petit euh, euh, résumé de votre carrière, c'était sur Telle et la télé. Difficile de faire son trou quand on débarque sur TF1. Depuis 10 ans et le lancement de la Star Academy par Nikos Aliagas, aucun jeune animateur n'a réussi à percer en prime time. Vincent Serruti, lui, a réussi cette prouesse la saison dernière grâce à un format fort « Danse avec les stars ». À, à peine 30 ans, son parcours est une exception dans le paysage audiovisuel français, un paf dont les places furent longtemps trustées par toute une génération de quadras qui ne laissèrent pas l'occasion à de jeunes talents d'éclore. Alors comment Vincent Serruti a-t-il réussi à passer au travers de cette sélection naturelle impitoyable D'abord parce qu'il a exploité à 100% le buzz internet. Ses interviews sur la chaîne locale du Mans ont régulièrement été relayées par les blogs médias. Tout de suite, eh c'est l'interview sans tabou. Huit questions toujours les mêmes, huit réponses toujours différentes. Allons-y. Ensuite, Vincent a tapé dans l'œil de RTL, souvent considéré comme l'antichambre de TF1. Et c'est notamment Gérard Louvain, découvreur de talent et conseiller de la direction des programmes de TF1, qui a pensé à Vincent pour Danse avec les stars. Philippe, vous êtes allé chez le coiffeur bah oui, j'ai pas eu le choix. Ah bon J'ai perdu au moins 15 cm de cheveux. Mais c'est incroyable, je vous avais jamais vu comme ça. Bah moi non plus. Ah bah oui, j'imagine bien. Pour l'instant, sans faute, mais attention de ne pas trop marcher sur les pieds de vos petits camarades de l'antenne. Votre réussite insolente pourrait finir par agacer. 
Ben bah vous fâchez pas. Non, mais c'est un truc, c'est un peu mort hystérique. Ouais. Mmh. Bon, c'était en 2010, euh, vous avez ouais. beaucoup marché sur les plates-bandes de vos petits camarades Mais je crois pas, je pense pas, non. Je, on me voit peu finalement, enfin on me voit un peu plus pas là assez. désormais. Euh, la première année, en fait, j'ai présenté 18 Prime, ce qui, ce qui est quand même assez important parce qu'on avait fait deux saisons de danse avec les stars et puis il y avait une autre émission qui s'appelait Sosie en notre Sosie, qui s'appelle toujours Sosie en notre Sosie, mais qu'on ne voit plus pour l'instant à, à l'antenne. Ah bon, ça veut dire qu'il y en a certains qui, certaines qui ont été enregistrées et euh, qu'on a mis au frigo Non, du tout, du tout. Ça veut dire que l'émission, elle est en stand-by dans les tiroirs et le jour où on aura euh, la bonne idée, soit pour une spéciale Noël ou pour un, un événement particulier, peut-être qu'on le on, on refera. Mais en tout cas, c'est pas du tout d'actualité. Et c'est vrai que non, mais pour, pour rebondir à la question euh, posée suite à la... Par rapport à, à vos petits camarades. Oui, oui, oui. J'ai eu voilà, j'ai eu la chance de faire 18 Prime la première année. Et euh, alors, j'ai jamais pris la place de personne puisque je suis toujours arrivé avec de nouvelles émissions. Sosie en notre Sosie et Danse avec les Stars n'avait jamais été incarné. Donc, j'ai pas rencontré trop de difficultés. Mais c'est vrai que c'est un métier d'ego. Et mmh. euh, bon, ça va, je m'entends bien. J'ai de bons copains et notamment à, à TF1. Donc, tout va bien. Tout bon, va ça bien. bouge pas mal en tout cas euh, en, en ce moment, euh, clairement, euh, dans les médias. Euh, on va quand même revenir un petit peu sur euh, mmh. comment vous en êtes arrivé là. Ce rêve euh, de gosse de passer à la télé, euh, il vous vient de loin la, En fait, c'était la radio au départ. Euh, vraiment Vraiment, 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 vraiment. Souvent, les gens pensent que, que, que j'ai je, je, toujours voulu euh, faire, faire de la télé. télé. Euh, la télé, c'est en fait, pour tout vous dire, j'étais passionné par, par l'outil radio, par la radio. Euh, c'est devenu un loisir, puis c'est devenu un, un, un job. Et je me suis dit, pour arriver ensuite sur des grosses radios comme RTL ou Europe 1... Il faut faire de la télé Il faut faire de la télé. Ah bon, c'est plus l'inverse en général. Et ben mais... voilà, et, euh, la, la, la radio, c'est la meilleure école pour, pour, pour la, la télé. L'inverse n'étant pas obligatoirement vrai, euh, vrai. à ma connaissance. Euh, ce, cela dit, vous avez commencé sacrément jeune, parce que même si sur euh, Wikipédia on dit que vous avez commencé euh, votre première euh, émission euh, euh, à l'occasion de la rentrée, c'était en 2000, non, 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 je me souviens plus. Bon, bref, quelle émission, Pascal euh, oh, bref, bref c'était pas la bonne. En tout cas, c'est chez nous que vous avez commencé oui, euh, ah, oui. au, au début, c'était en 99. Ah, exactement. D'après okay. moi, c'était les 5 ans de ce qui était Canal 8. Exactement. Et j'étais euh, en duo. Transi Déjà de... en duo avec une jeune fille. Transi de, de peur avec une jeune femme qui aujourd'hui est sur TF1 aussi, mais plus à l'antenne, euh, Karine, qui, euh, qui fait des reportages pour euh, la région bretonne, de, de, pour l'antenne bretonne, la rédaction bretonne, je vais y arriver, de, de TF1. Prenez ouais. votre temps, mais on vous comprend. Merci. Bon, après, <rire> vous avez fait des 1900, émissions des associations, destination voilà. week-end, et puis alors un petit truc. C'est là où on s'est rencontrés vraiment, nous, hein, qu'on a vraiment appris à se connaître sur 1900. Hein. Par exemple. Ouais. Et puis, euh, euh, je vous ai fait souffrir sur euh, des jeux. Oui. Euh, vous vouliez faire des jeux. Et, et on a une photo terrible, ah. absolument terrible, de Tepa Cap, euh, pas, ouais. le jeu. Oh là là, là voilà. c'est bon, terrible. C'est qu'on a récupéré, euh, bon, qui n'est pas de bonne qualité. Wow, wow, wow. voilà. C'était sympathique, ça. Le quiz de la Sarthe, également. Non, le alors, quiz. J'avais subi Tepa Cap le jeu, j'avais adoré le grand quiz de la Sarthe. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. <rire> en parallèle de tout ça, les 24 heures du Mans, euh, depuis euh, la fin des années 90, avec une rencontre un peu exceptionnelle, celle de Bruno Vandestic. Exactement. Il y a des rencontres fortes comme ça dans mon, dans mon, dans mon parcours. Il y, a, il y a la nôtre, Pascal. Euh, on se dit, vous, à la télé, mais on se dit tu dans la vie. Il euh, y, a, y a évidemment euh, Bruno Vandestic, pour ne pas le citer, et euh, qui m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier au, au commentaire des, des 24 heures du Mans, qui m'a vraiment accordé toute sa confiance et, euh, et avec qui je travaille encore avec plaisir chaque année euh, au commentaire des 24 heures, parce qu'en plus d'Eurosport, d'où la voix, là, tout le week-end, on a, on a beaucoup, beaucoup parlé aussi pour, dans la sonorisation du, du circuit. Euh, alors pour ouais. réussir à, à atteindre euh, TF1, vous êtes passé par pas mal d'étapes. Euh, moi, je me souviens vous avoir vu partir euh, de Canal 8 pour aller vivre votre vie euh, en Belgique, par exemple, RTL mmh. Belgique, non C'est vrai, exactement. Je travaillais ici à MFM Le Mans, la Valanger. Le studio était place de l'éperon euh, dans le bâtiment du Maine Libre, euh, bâtiment que vous connaissez bien pour... Les, les, les souvenirs de l'époque de Radio Man et, euh, et, et j'avais demandé en fait j'avais rencontré les équipes de Bel RTL le RTL belge euh, au, sur le circuit de Spa Francorchamps et j'avais demandé à mon directeur d'antenne, directeur des programmes qui s'appelle Jean-Marc Morandini et qui à l'époque était le patron des programmes d'MFM, je l'avais appelé et j'avais dit à Jean-Marc est-ce que je peux partir 15 jours euh, prendre un congé sans solde pour aller faire un remplacement sur Bel RTL et vous êtes resté combien de temps Qui m'avait appelé Jean-Marc a refusé euh, ce congé sans solde, j'ai démissionné 
démissionné, j'ai cassé mon CDI et je suis parti donc au départ deux semaines et je suis resté quatre mois là-bas. Quand, euh... quand on vous disait qu'il avait euh, de la personnalité, <rire> le petit, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors euh, en parallèle également toujours le Tour de France à la voile que vous avez fait de nombreuses années. Ah, vous n'avez pas skippé hein. Pendant cinq ans. Non, non, non. Je, non, non. Animé seulement. Oui, oui, oui. J'animais euh, effectivement. Alors c'était très formateur parce qu'on partait de Dunkerque, on faisait toute la Manche, toute l'Atlantique, la Méditerranée et, euh, et puis tous les soirs, c'était euh, tous les deux jours, c'était une ville différente avec des animations et, et j'ai découvert l'univers de la voile grâce à, à Jacques Tillier qui est un, un, qui, qui est un monsieur qui, qui m'avait accordé sa confiance lui aussi pour être commentateur du Bol d'Or à Magnicourt ah oui. et, et qui organisait parallèlement le, le, le Tour de France à la voile et un jour... Je me souviens de la première télé que vous avez faite, enfin citée dans Wikipédia, c'était AB Moteur, mais en fait c'était doux, c'est ça, ça que je voulais dire. Voilà. La toute euh... première télé, c'était avec Gérard Rolls à 13 ans. Ah oui, voilà. Alors, on ne peut pas passer l'extrait parce qu'on n'a pas réussi à le télécharger. Euh, en animation, puisqu'on était sur les animations un peu sympas que vous avez dû faire, c'est le rallye des gazelles, non Vous avez fait le rallye des gazelles Le rallye des gazelles, j'avais animé, j'avais remplacé Bruno ouais, sur une remise on... des prix à on... Essaouira. Hein, ouais. Au Maroc, hein, c'est ouais, ça, ouais, ouais. Ouais, il me semble. Bon, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, bon voilà, vous continuez votre petit bonhomme de chemin euh, ouais. Sur LMTV, vous décidez, euh, euh, avec l'ami Greg, Grégory Jugé, euh, de proposer « On fait le plein ». Voilà, on le fait. Et, euh, et, 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 et avec, vous le plein. Avec, avec, plein d'audience, euh, <rire> plein d'invités. Avec votre confiance, Pascal, et je ne vous en remercierai jamais assez. On a et, des photos. Et, euh, ah oui, des photos. Enfin, de, une, en tout cas. Il y a une photo. Oui. Ah ben bah voilà, on voit le générique. Ah non, on voit le générique, c'est mieux. Et, euh, mais oui, ce générique, par exemple, il a une histoire. C'est avec Greg, on s'est réunis un soir et on a travaillé toute la nuit. On, je me rappelle comme si c'était hier pour... Ben bah voilà, il, Imaginez, on, on savait qu'on avait un décor qui est le, le même que celui-ci, avec des on, briques. On a repeint les briques en blanc. Donc, <rire> voilà. On a fait des trous. Et, et, et on s'est dit, pourquoi pas faire un... Mais en temps de calcul, bon là c'est un peu compliqué pour les gens qui, qui, qui maîtrisent peut-être pas l'outil le, 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 télé, mais c est, c est, on avait travaillé toute la nuit et, euh, pour, pour imaginer ce, cette caméra qui arrive comme ça sur un bâtiment virtuel. Euh, et c'était très sympa. On s'est éclaté. Moi j'ai vraiment euh, vécu euh, de très bons moments ici. Et puis alors vous êtes un homme de réseau dès le départ vous avez euh, su utiliser les réseaux, je parle des réseaux euh, électroniques évidemment, euh, l'internet. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Dès le départ vous avez mis euh, les vidéos sur internet. Exactement, sur Dailymotion et euh, sur le compte, euh, sur un petit compte voilà, qui, qui existe toujours d'ailleurs, il y a toujours plein d'extraits. Et euh, alors ça c'était drôle, ça, une, euh, on avait fait un bêtisier un, en, en extérieur, je suis dans une chaise de Père Noël. Ah, c'était à, à Noël, c'était ouais. à Noël sur la place ouais. de la République. Exact. Bon, hein, je pense. Et, euh, et en fait je me suis dit, euh, bah, autant mettre ces extraits sur internet et les envoyer au, au site spécialisé parce qu'on réussissait à, à faire dire chez nous des choses à nos invités qu'ils ne disaient pas ailleurs. Pourquoi Parce que chez Ruquier, il y a six invités euh, et que finalement, bon, Laurent est formidable et son équipe l'est tout autant, mais il mais faut aller vite. Quoi. Et nous, on les avait 90 minutes et en 90 minutes, on, on, on avait la phase où effectivement, au départ, on faisait la promo, on les mettait en confiance et puis on, on réussissait toujours à avoir une petite déclaration et ça m'a permis, moi, d'avoir une crédibilité ensuite quand je suis arrivé à TF parce que comme on voyait les extraits assez régulièrement sur les sites internet... Et puis autre chose, c'est que vous avez appris à travailler sans prompteur. Ah oui, ça c'est clair. Ça Même si aujourd'hui vous ne travaillez plus qu'avec prompteur. Ah ben c'est ça, c'est-à-dire que... Vous, euh, ce qui vous, êtes, vous êtes devenu feignant. <rire> non, c'est pas ça, c'est que je... Vous, alors, ça, ça va vous, 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 vous sembler étrange, mais on, je suis vraiment au service du programme. Souvent on me dit, mais t'es plus drôle dans la vie qu'à l'antenne. Et, et c'est vrai que je, je me mets vraiment au service de l'émission. Je suis là pour, pour, pour donner du rythme. Sur Danse avec les stars, je ne suis pas animateur, je ne suis pas présentateur. Ça, je dit plein de fois, on est maître de cérémonie avec Sandrine, on n'est pas là pour donner notre avis et c'est vrai qu'il y a une mécanique de jeu d'où l'importance du prompteur pour rappeler les règles c'est pas de la fainéantise mais je sais que en l'occurrence on m'a fait venir à TF1 parce que je bossais sans prompteur et je me retrouve avec les prompteurs mais c'est un outil formidable. Bon, euh, trois mots sur vos passions euh, parallèles euh, je découvre euh, bah, en lisant Wikipédia que euh, pour vous le tour de France automobile que vous avez fait, alors avec votre père avec mon papa, ouais. voilà, euh, sur une l'IGJS2, pas JSP2 hein, c est, c est un <rire> je pense qu'on a une photo également, ça a été quelque chose d'important pour vous. Ah ouais, c'était chouette, c'était formidable, on est parti, euh, l'organisateur m'a demandé un copilote et, euh, et comme mon père m'a transmis la passion de l'automobile et, et des 24 heures du Mans, il était euh, tout à fait légitime qu'il soit avec moi dans l'aventure, donc on a fait 2500 km et on a visité plein de circuits, on s'est vraiment marré, c'était très très sympa, je devais le refaire cette année et puis je ne l'ai pas refait. Mais euh, c'est pas grave. Vous auriez pu le faire sur la Jaguar avec laquelle vous êtes en photo, non Parce que <rire> est absolument ah ouais, cette Jaguar. J'aurais adoré. Merci. Merci à Maxime qui réalise l'émission, voilà, ouais, c'est ouais. absolument splendide. C'est quoi cette Jaguar C'est une Jaguar de 
1956, si ma mémoire est bonne, euh, qui se trouve... Euh, et c'est quoi cette photo, alors euh, ah bah Ça, c'était pour une couverture pour TV Mag. On avait fait un, une couve, il, il voilà, je vais fait la couve du, du, du canard et du magazine. Et, et donc, on avait fait une séance photo au, au circuit bon. et, euh, et au musée, voilà. C'est pas mécanique, du coup, ça, ça a une part importante de, de votre vie, les ouais. 24 heures karting, par exemple Ouais, on avait, alors, les 24 heures karting... Vous avez été le premier, hein, <rire> avec moi en l'occurrence, à, à, à faire des directs sur les 24 heures karting, c'est en 2006. En 2006, et c'est euh, l'un de nos, de nos meilleurs souvenirs télé à tous les deux, exact. parce qu'on était en direct, justement, avec, euh, avec une équipe euh, LM, d'LMTV hyper motivée, Il y avait, tout, le monde, tout le monde était au taquet, et c'est toujours le cas aujourd'hui, évidemment, et, et on, on avait passé un bon moment, et et nous, on avait ri, mais Comme ri. Vous connaissez tous Yannick Morfin qui présente les sports sur cette antenne. Yannick était avec son micro à chef dans la pit line. Et avec Pascal, on avait un petit jeu. C'est qu'à chaque fois, on lui disait ah, Attention, euh, Yannick, un karting, un kart arrive derrière vous. Et Yannick se retournait. <rire> il, était et, euh, <rire> il était mort de trouille. Et, euh, on s'est bien marré. Pardon, Yannick, on se moque pas. On, on, on vous adore. Voilà, absolument. Bon, euh, pour euh, terminer, quelques photos comme ça euh, de gens que vous avez rencontrés. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'ils vous ont euh, euh, marqué Jean-Pierre Foucault. Ah bah bon, peu Alors, importe l'ordre, c'est pas grave. Vincent Perrault que vous avez remplacé Vincent Perrault que j'ai remplacé sur Stop ou Encore. Exceptionnel, sur je... Stop ou Encore, c'est quand même un monument de la Ah oui, ouais, je me suis éclaté. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Alors Jean-Pierre avec Sandrine sur le tournage de Qui veut gagner des millions, évidemment. Euh, mon... Jean-Pierre, euh, votre père spirituel en animation. Enfin, Exactement. Bon, J'imagine. Lynn Renault, ça c'est sur le site d'action. J'ai vécu un moment formidable et en même temps, c'était terrible parce qu'on m'a demandé de chanter. Et euh, vous qui me connaissez bien, vous savez que c'est pas forcément ma spécialité. Ah, je vous ai rarement entendu chanter. Ouais, c'est ça. Hein, euh. Bon, Céline voulait absolument que je fasse la première partie de Bercy, donc je suis venu et j'ai chanté en première partie. <rire> non, je déconne. Non, ça c'était pour une interview VIP sur RFM. Voilà. Et euh... Alors Claire Chazal, Chazal ouais, et, et évidemment, euh, ça c'était sur le plateau avec de, Nicolas Canteloup. Euh, avec Nicolas Canteloup sur le plateau du, du journal. Je suis, euh, c'est impressionnant le, le, le 20h de, de TF1. La grande messe. Vous êtes toujours en admiration. Ah oui, toujours, mais c'est fascinant. Pas frustré. Ah non, du tout. Ah non, mais j'ai zéro frustration. Alors là, pour le coup... Euh, euh, je... Non, c'est pas frustré que je voulais dire, c'est l'inverse. Euh, pas euh, blasé, voilà. Ah non, pas blasé. Ah ben non, le jour... On... Non, je peux, je peux pas me permettre d'être blasé. Je, je, je vis de ma passion. Il y a des tas de gens qui, euh, malheureusement, ne peuvent pas le faire. Alors justement, quand on a un contrat d'exclusivité avec TF1, on est un travailleur précaire. Tous les ans, on renouvelle le, le contrat, c'est ça Eh ben c'est ça, exactement. Et, et là, euh... c'est pour quand, le, le renouvellement Eh ben c'est bon. C'est fait Il va falloir me supporter encore, encore un, un an. an. <rire> bah, un peu plus d'un an même, mais euh... non, 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 tout va bien. Tout va très, très bien. Le loto L'auto Vous n'avez pas le droit d'y gagner, du coup, j'imagine. Alors, si, j'ai le droit de jouer. Ah bon, quand même J'ai le droit de jouer, euh, mais je peux vous dire qu'il est euh, impossible de tricher. Je vous invite à venir assister à un tournage euh, quand vous voulez. Mmh. Euh, C'est la Banque de France. Hein, C'est-à-dire que les, 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 les. Moi, je les appelle les balles parce qu'on a toujours des fous rires quand on parle des boules. Euh, les, les, les balles se trouvent euh, au troisième sous-sol du, du bâtiment. Et pour y accéder, il faut vraiment. Euh, faut... Il y a des agents de sécurité de partout. Enfin, on peut pas. Je peux même pas toucher. Les... Je peux rien toucher. Alors, est-ce que le passage de France 2 sur TF1 a fait gagner des parts de marché euh, au, au, au loto est-ce qu'ils vendent plus de tickets pour autant la réponse c'est oui c'est vrai ouais 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 c'est euh, période de crise euh, grosse visibilité sur la, la première chaîne d'Europe de France et évidemment et non <rire> non d'Europe et de France c'est pas mal mais euh, ouais non 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 ça cartonne ça marche très très bien ça fonctionne bien bon. et surtout c'est drôle parce que on me parle quasiment plus euh, des, des, des lotos Euro Million que de danse avec les stars parce que c'est en sortie de journal Alors de 20 ça, ça heures frustrant du coup non c'est amusant c'est drôle mais souvent les gens me demandent les, 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 les numéros et, et euh... là, vous avez peut-être quelques difficultés pour répondre. Ah mais je peux pas. En général, je... vous n'avez pas de difficultés pour répondre à des questions. Non. Toi. Mais là, c'est très emmerdant. <rire> je ne peux rien dire. Donc euh... bon. Est-ce que vous nous dites euh, quelle est la, la radio qui vous reçoit à la rentrée euh, je, 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 je peux je peux pas vous le dire là tout de suite maintenant. On sera diffusé vendredi. Euh, non, jeudi. Jeudi. Ouais, non, je peux pas vous le dire. Et puis j'ai surtout promis à la radio en question de l'annoncer officiellement, même si je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent sur Internet. Bon. Je dois respecter. Euh... J'ai pas vu les rumeurs. Tant pis. C'est vrai. Mais vous me direz. Bien oh, fait. Antenne. Mais je me réveillerai tôt tous les matins, 6h, 9h, et, euh, et on sera diffusé, bien sûr, euh, en, en Sarthe, et, euh, bon. et, et on pensera à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Vincent Ceruti. Je suis très content, Pascal, et je, je souhaite plein de bonnes choses à LMTV, et je sais que la période n'est pas simple. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais euh, si vous êtes entrepreneur euh, et que vous nous regardez et que vous avez envie d'aider la chaîne, euh, je pense que les Sartois ont besoin d'LMTV aussi. Donc, euh, donnez un petit coup de main. Bonne chance, Vincent. Merci, Pascal. Je vous embrasse. Allez, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel Intensément Sartre.